ফিগার অফ স্পিচের আজকের এই ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি তালুকদার রাসাল মাহমুদ বরাবর মতো আবারও হাজির হলাম নতুন আরও একটি ক্লাস নিয়ে বন্ধুরা আজকে আমি আলোচনা করব ম্যাটাফোন নিয়ে তোমরা ইতিমধ্যে জানো ম্যাটাফোন হচ্ছে ফিগার অফ স্পিচের মধ্যে একটি কমন বিষয় প্রায় বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষাতে এবং বিশেষ পরীক্ষা থেকে শুরু করে অনেক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে কিন্তু ফিগার অফ স্পিচ থেকে প্রশ্ন চলে আসে যারা অনার্স লিটারেচার শিক্ষার্থী তাদের জন্য ফিগার অফ স্পিচটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলে কথা না পারিয়ে চলো প্রথমে আমরা জেনে আসি হোয়াটস ম্যাটাফোর ম্যাটাফোর কি ম্যাটাফোর ইজ আ ফিগার অফ স্পিচ দ্যাট ইনভলভস মেকিং আ ডাইরেক্ট কম্পারিজন ম্যাটাফোর হচ্ছে একটি ভাষা লঙ্কার যেটা প্রত্যক্ষ একটা কম্পারিজন বা তুলনাকে নির্দেশ করে বোঝায় বিটুইন টু আনরিলেটেড থিংস দুটি অভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সাজেস্টিং অফ সিমিলারিটি বিটুইন দেব যাদের মধ্যে একটি মিল সাজেস্ট করা হয় অর্থাৎ দুটি ভিন্ন বস্তুর বা ব্যক্তির মধ্যে কাল্পনিক সাধারণ গুণের উল্লেখ করা হয় এই ম্যাটাফোরের মাধ্যমে এক্ষেত্রে যে দুইটা ভিন্ন বস্তুর মধ্যকার যে সাধারণ গুণটি সেই গুণটিকে কল্পনা করে নেওয়া হয় বা অনুমান করে নেওয়া হয় চলো একটি উদাহরণের মাধ্যমেই ম্যাটাফোরটিকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি ওয়াল্ড হুইটম্যান তার যে বিখ্যাত কবিতা সংস অফ মাই সেলফ এখানে তিনি লিখেছেন গ্রাস ইজ দ্য বিউটিফুল আনকাট হেয়ার অফ গ্রেভ একটু খেয়াল করে দেখো আমরা গ্রাস অর্থ তো বুঝি ঘাস ইজ দ্য বিউটিফুল বিউটিফুল মানে কি সুন্দর আনকাট অর্থ কি আনকাট হচ্ছে কি আছাটা অর্থাৎ চুলের যে আগে আমরা ছাঁটি না সে আছাটা হেয়ার মানে তো বুঝেই যে চুল অর্থাৎ গ্রাস ইজ দ্য বিউটিফুল আনকাট হেয়ার আছাটা চুল অফ গ্রেভ কবরের ঘাস হচ্ছে সুন্দর এখানে কবি অল হুইটম্যান ঘাসের সাথে তিনি কার তুলনা করতে যাচ্ছেন দেখো তো এই হেয়ার বা চুলের তুলনা করতে যাচ্ছেন অর্থাৎ কবি এখানে ঘাস এবং চুলকে চুলের মধ্যে একটা অভিন্নতা কল্পনা করেছেন কবি এখানে ঘাসকে বল বলছেন গ্রেভ বা কবরের চুল অর্থাৎ ঘাসকে তিনি কি করেছেন কবরের চুল বলেছেন তার মানে কি তিনি ঘাসকে এবং হেয়ারকে কাল্পনিকভাবে সমান বা ইকুয়াল মনে করছেন কিসের গ্রেইভের দ্যাট মিন্স ঘাস কে কবি হেয়ারের সাথে চুলের সাথে তুলনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঘাস হচ্ছে কবরের চুল কবরের আছাটা চুল অর্থাৎ কবি এখানে দুটো ভিন্ন বস্তু ঘাস এবং হেয়ার এটাকে তিনি কিন্তু একই রকম অভিন্ন কল্পনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঘাস হচ্ছে কবরের চুল তো বন্ধুরা এই ছিল ম্যাটাফোর নিয়ে একটি উদাহরণ তো চলো আমরা ম্যাটাফোর নিয়ে আর একটু বিস্তারিত জানি ম্যাটাফোর ইজ এ ওয়ার্ড অর ফ্রেজ দ্যাট is applied to an object or action to which it is not literally applicable tale ki janla metaphor hocche ekta shobdo othoba shobdo guchcho ba phrase that is applied ja byabohar kora hoy to an object ekta bostur khetre or action kono kajer khetre to which jate it is not literally applicable jeta sathe bastobik kono mil nei অর্থাৎ দুটো অভিন্ন বস্তুর সাথে একটি কাল্পনিক সাদৃশ্যতা তৈরি করাই হচ্ছে ম্যাটাফোর চলো আমরা ম্যাটাফোর নিয়ে আরও একটি উদাহরণ দেখে আসি টাইম ইজ আ থিভ স্টিলিং মোমেন্টস ফ্রম আওয়ার লাইফ একটু খেয়াল করে দেখো বন্ধুরা টাইম ইজ আিভ সময় হচ্ছে একটি এচোর স্টিলিং মোমেন্টস ফ্রম আওয়ার লাইফ যা আমাদের জীবন থেকে মুহূর্তগুলো কেড়ে নেয় অর্থাৎ চোর যেমন আমাদের জীবন থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমাদের পজিশনগুলো কেড়ে নেয় একইভাবে সময় কি করে সময় হচ্ছে আমাদের থেকে আমাদের মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে কেড়ে নেয় তাহলে বন্ধুরা এই যে যে টাইম টাইমকে কবি একজন চোরের সাথে তুলনা করেছেন এবং চোর যেমন আমার জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায় যদি আমাদের মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায় সময় আমাদের মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে নিয়ে যায় তাহলে কবি এখানে চোরকে সময়ের সাথে তুলনা করেছেন দেখো চোর এবং সময় দুটা কিন্তু ভিন্ন বিষয় দুটা কিন্তু সিমিলার নয় কিন্তু তাদেরকে কবি এক মনে করছেন দুটাকে তিনি সিমিলার মনে করেছেন তাহলে বন্ধু আমরা কি পাচ্ছি ম্যাটাফোর হচ্ছে একটা কম্পারিজন একটা তুলনা সাধারণ গুণ কল্পনা করে দুটা ভিন্ন বস্তুর মধ্যে চলো আমরা এখন দেখি একটা বাক্যে ম্যাটাফোরটা আমরা কিভাবে ফাইন্ড আউট করতে পারি ম্যাটাফোরগুলোকে ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা কিন্তু সিমিলিতে যেমন করেছিলাম সিমিলিতে আমরা লাইক বা অ্যাস দেখে আমরা সিমিলটাকে কারেকশন করতে খুঁজে বের পেয়েছিলাম আমরা ম্যাটাফোরের বেলা কিন্তু আমাদের কিছু নির্দিষ্ট ভার্ব আছে যেগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা ম্যাটাফোরগুলোকে আমরা আলাদা করতে পারি বা চিহ্নিত করতে পারি যেমন আমরা এক্ষেত্রে বি ভার্বের কথা বলতে পারি যদি একটা বাক্যে বি ভার্ব থাকে অর্থাৎ এম ইজ আর ওয়াজ এবং ওয়ার এই পাঁচটি এই বিভাব যদি থাকে তাহলে আমরা কিন্তু এই বিভাব দিয়ে ম্যাটাফোর আমরা খুঁজে বের করতে পারি চলো আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা দেখে আসি মাইন্ড 
the mind is an ocean bondhura ekhane ektu khyal kore dekho ekhane ki asche the mind mind hocche ki mon manusher mon is an ocean ocean hocche ki mohashagor dekho mohashagor jemon bistrito bishal ek pranto theke ar pranto dekha jay na manusher mon ta ke kintu khub beki sitar sathe tulna kora hocche orthat mind amader mon ta hocche mohashagorer motoi unmukto mohashagorer motoi bishal tale ei je mind ebong mohashagor dui ta kintu bhinno bostu ar ei dui ta bostur moddhe kintu amra ekta একটা কাল্পনিক একটা কিন্তু মিল পেয়েছি কাল্পনিক একটি সাদৃশ্যতা সাদৃশ্যতা পেয়েছি আর সেটা হচ্ছে কি কাল্পনিক একটা গুণ পেয়েছি সেই সাধারণ গুণটা হচ্ছে কি মনটাও যেমন বিশাল হয় ওশেনটাও বিশাল হয় তাহলে বন্ধুরা দেখো এখানে এই যে এখানে যে আমরা আমরা কিন্তু এখানে দেখো লাইক বা অ্যাজ ইউজ করা হয়নি এখানে ইউজ করা হয়েছে অ বিভার্ভ ইজ অর্থাৎ ম্যাটাফারগুলো সাধারণত এই বিভাগগুলোতে কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করা হয়ে থাকে সো আমরা আরও একটু উদাহরণ দেখে আসি লাইফ ইজ বাট অ ওয়াকিং শ্যাডো ম্যাকবেথ দ্যাট মিন্স লাইফ ইজ বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো এটা ম্যাকবেথ থেকে নেওয়া হয়েছে একটু খেয়াল করে দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু ইজ ইউজ করা হয়েছে আমি একটু আগে বলেছি আমি একটু আগে বলেছি ম্যাটাফার বের করার জন্য তোমাকে কিন্তু বিভারগুলো দেখতে হবে অর্থাৎ বিভার ম্যাটাফারের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় আর সিমিলের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় লাইক বা অ্যাজ এখানে বলা হচ্ছে লাইফ ইজ বাট আ ওয়াকিং শ্যাডো জীবনকে তুলনা করা হচ্ছে একটি চলন্ত ছায়ার সাথে অর্থাৎ আমাদের আমাদের জীবন এবং আমাদের যে ছায় ওয়াকিং শ্যাডো সে ওয়াকিং শ্যাডো কিন্তু চলন্ত বা চলমান ছায়া কিন্তু এক নয় জীবন এবং ছায়া দুটো ভিন্ন বস্তু কিন্তু কিন্তু কবি এখানে কিন্তু জীবন এবং ছায়াকে একটি সাধারণ গুণ হিসেবে কল্পনা করেছেন চলো আমরা আরও একটু উদাহরণ দেখি লাইফ ইজ এ টেল টোল্ড বাই এন ইডিয়ট অর্থাৎ লাইফ ইজ এ টেল টোল্ড বাই এন ইডিয়ট আরেকজন বলে গিয়েছেন লাইফ ইজ এ টেল এখন দেখো লাইফ হচ্ছে জীবন টেল হচ্ছে কি একটি গল্প তাহলে বন্ধুরা ইস দ্বারা কি হয়েছে লাইফ ইজ এ টেল জীবনে হচ্ছে একটি গল্প অর্থাৎ আমাদের জীবনটা কি অনেক ঘটনায় ভরপুর থাকে গল্পের মধ্যে অনেক ঘটনা থাকে তাহলে এখানে লাইফ হচ্ছে একটা বিষয় জীবন কিন্তু লাইফ হচ্ছে বা জীবন হচ্ছে একটা বিষয় টেল বা গল্প হচ্ছে আর একটা বিষয় তাহলে এখানে কি হচ্ছে লাইফকে টেলের সাথে লাইফ এবং টেলের মধ্যে একটা সাধারণ গুণের কল্পনা করা হয়েছে লাইফ যেমন অনেক বিশাল লাইফ এবং গুণের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে সো চলো পরের উদাহরণটাকে লক্ষ্য রাখি অল দ্য ওয়ার্ল্ডস স্টেজ and all the men and women are merely players tale bondura khyal kore dekho all the worlds is a stage orthat prithibi sokol ta hocche stage orthat prithibi ke ekhane kobi rongo monche sathe tulona korechen ebong all the men and women are merely players ekhon ekhon dekho ekhane kintu r b verb er r er pore dise merely players ebong men and women orthat ekhane kintu mani ei je r byabohar korar madhye kobi kintu ekhane metaphor ta ke use korechen the mad দ্য ম্যান ইজ আ ম্যাড ডগ এখানে ম্যান থেকে একটি পাগল পাগলা কুকুরের সাথে তুলনা করা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে ম্যান এবং কুকুর কিন্তু এক না কিন্তু এই ম্যানের যে গুণটা এবং এই পাগলা কুকুরের যে গুণটা এই দুজনের মধ্যে সাধারণ গুণটাকে কবি এখানে কিন্তু তুলে ধরেছেন অর্থাৎ দুয়ের মধ্যে দুটো ভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সাধারণ গুণের কল্পনা কবি করেছেন একইভাবে দেখো দ্য সান ইজ এ গোল্ডেন বল সান কিন্তু কখনো বল হতে পারে না বন কিন্তু কখনো সান হতে পারে না এখানে কি হয়েছে সান যেমন সানকে কবি গোল্ডেন বলের সাথে তুলনা করেছে অর্থাৎ দুইটা যদি ভিন্ন বস্তু হলো কবি দুইটার মধ্যে সাধারণের দিকে ধর্ম বা সাধারণ গুণের তুলনা করেছেন দুইটাই কিন্তু গোল বন্ধুরা এই ছিল আজকের ক্লাস আশা করি পরবর্তী ক্লাসে সিমিলি এবং ম্যাটাফরের পার্থক্য নিয়ে নতুন আর ভিডিও তোমাদের সামনে হাজির করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো কোথা পাই যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেই দয়া আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং বেল বাটনটি বাজিয়ে দাও যাতে করে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেতে পারো 